Magali, c'était du naturel, c'était fluide. Elle ne se prenait pas la tête. C'était quelqu'un de très simple, euh, qui avait toujours le sourire. Elle est pimpante, euh, aussi bien l'écoute en tant que mère pour les petits bobos de ses enfants, aussi bien l'écoute pour ses amis qui la connaissaient et qui aimait son boulot passionnément. Jérôme et Magali, c'est l'opposé. Il y en a un qui rêvait de percer dans le cinéma et ça a foiré, le plus gros regret dans sa vie de se dire bah, « on n'entendra jamais parler de moi, je vais rester dans ma pampa ». Et Magali, elle pouvait vous recevoir avec de la terre sous les ongles, elle s'en foutait parce qu'elle avait son sourire et on regardait que son sourire et ses beaux yeux et, et on s'en foutait qu'elle ne soit pas habillée euh, super bien parce que quand elle parlait, bah, et bah, on l'écoutait parce qu'elle avait sa petite voix douce et c'était une passionnée de la vie. C'était la bonne personne, quoi. Je l'ai trouvée grise, je l'ai trouvée moins pimpante, un peu plus renfermée et, et plus discrète. C'était pas la Magali que j'avais rencontrée en 2010. Et je savais qu'il y avait de l'eau dans le gaz dans leur couple. Parce que Jérôme, il a quand même son caractère et qu'il fallait se le farcir. Si on va pas dans son sens, il était capable de taper du poing sur la table. Elle ne répondait pas parce qu'elle savait très bien que de toute façon, elle n'aurait pas le dessus. Elle n'aurait jamais eu le dessus. Je n'aurais pas vu la fin comme ça. Et de se dire qu'aujourd'hui, Magali n'est plus, que ce sourire-là ne sera plus et que cette bonne vivante n'est plus, c'est difficile aussi bien pour ses proches que pour les gens qui l'ont côtoyée. Le suicide, j'ai jamais cru. Sans doute qu'elle a, a, a déprimé parce que c'était une séparation difficile. C'est jamais évident de demander le divorce et de vouloir partir et de dire stop, on en a ras le bol de prendre des coups. C'est pas évident parce que j'ai appris par la suite qu'elle avait quand même porté plainte pour violence conjugale qui a été classée d'ailleurs. Et c'est aujourd'hui qu'il va falloir changer maintenant encore le, la vision des choses et de protéger la femme parce que c'est pas possible qu'aujourd'hui on ait encore un féminicide. Magali est encore une victime parce qu'elle n'a pas été entendue et pourtant elle a tiré la sirène d'alarme. Elle n'a pas été protégée et aujourd'hui on voit le résultat, c'est qu'on a laissé quatre orphelins, dont un en bas âge de 4 ans, alors qu'elle a dit « je suis en danger ». Et le résultat est qu'elle s'est fait matraquer à coups de batte de baseball et ça n'aurait pas dû être. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr